Okay, hari ini kita nak uh, mengen, uh, address isu uh, tentang status terkini lesen operasi Linus Malaysia. Uh, seperti yang kita semua sedia maklum, sebelum ini uh, mesti memang sudah uh, melalui AALB telah mengenakan empat syarat atas uh, lesen uh, Linus dan uh, termasuk tidak membenarkan uh, Linus mengimport Like lanternite concentrate uh, ke Malaysia selepas satu hari bulan Januari uh, dan juga tidak membenarkan mereka menjalankan cracking and leaching uh, proses selepas satu hari bulan Januari uh, 2024. Ah, ya. Yeah. So uh, rational, rational, rational kami macam ni. Yang pertama. Uh, kita tidak membenarkan pengumpulan sisa radiatif secara berterusan di atas tanah air kita. Yang kedua, kita perlu ada satu penyelesaian untuk selesaikan sisa yang sudah pun dihasilkan selama ini. Yang mencecah satu juta metrik tan. Dan selepas rayuan Linus untuk gugurkan empat syarat lesen itu, ditolak pada bulan Mei kami didatangi dengan proposal baru satu proposal baru uh, iaitu uh, thorium extraction sebenarnya sisa tu ada radioaktif sebab wujudnya thorium dalam tu so sekarang uh, masa, masa le, selepas rayuan ditolak Linus kami didatangi dengan satu proposal baru iaitu extract thorium daripada uh, sama ada lanternite concentrate ataupun waste WLP dan uh, kami mengambil masa beberapa bulan untuk uh, due diligence untuk just mengesahkan sama ada proposal ini boleh dijalankan atau tidak dan uh, semalam AELB telah pun membuat keputusan dan uh, bahawa cara ex thorium extraction itu boleh dilaksanakan dan uh, ini juga selaras dengan maklumat keputusan AELB sebelum ini iaitu yang satu tidak membenarkan lagi pengumpulan sisa radiatif secara berterusan di tanah air kita yang kedua Selesaikan sisa radiatif yang sudah wujud sejak, pe, se, sejak pengoperasian Linus. So saya uh, dengan ini saya baca kenyataan pada hari ini. Pada 23 hari bulan Oktober 2023, Lembaga Perlesenan Tenaga Atom LPTA telah membuat pertimbangan untuk mengemas kini syarat lesen operasi Linus yang sedang berkuat kuasa meliputi kebenaran mengimport bahan mentah yang mengandungi bahan radiatif semula jadi norm sehingga tamat tempoh sah lesen iaitu pada Mac 2026. Pertimbangan ini juga membenarkan aktiviti cracking and leaching CNL diteruskan tertakluk kepada syarat bahawa Linus hendaklah memastikan kandungan radiatif dalam residu water leach purification WLP di bawah satu becker per gram melalui program R&D yang diterajui oleh pakar tempatan. Keputusan LPTA dibuat berdasarkan dapatan kajian awal di peringkat magma yang menunjukkan bahawa bahan radiatif thorium boleh diekstrak keluar daripada residu WLP sehingga residu itu boleh dilepaskan daripada kawalan perundangan di bawah Akta 304. Mesti yakin dengan perkembangan ini, operasi berkaitan menepati kawalan perundangan melindungi kepentingan rakyat dan seterusnya negara akan mampu menarik pelaburan yang berbilion ringgit nilainya dalam industri nadir bumi tempatan bagi menyokong industri pembuatan bahan termaju berteknologi tinggi sekian so saya just nak bagi sedikit uh, maklumat tambahan di dalam Malaysia ini apa-apa yang melebihi satu becker per gram perlu dikawal oleh uh, AELB So uh, WLP Linus sebelum ini adalah lebih kurang di 6 becker per gram. Lebih kurang 6 becker per gram. So di dalam Malaysia dia kira sisa radiatif yang perlu dikawal. Dan kalau 
sekiranya apa tu thorium extraction berlaku waste itu akan jadi kurang daripada 1 becquerel per gram dan dia akan jadi scheduled waste tidak lagi sisa radiatif maka dengan itu AIB telah pun membuat pertimbangan untuk meminda syarat lesen untuk Linus. Yep. Yeah. Yeah. Uh, okay. I just want to clarify. Clarify. Uh, out of the four syarat condition, uh, we only we, we only uh, amend two. One is allow them to import, continue to import lanthanide concentrate. Secondly allow them to have uh, cracking and leaching uh, but the other two including like PDF they still have to they still have to they still have to build and the other one of course uh, uh, the 1% uh, uh, R&D fund in this process is the proposal to extract thorium from Linus waste product what are we going to do with the thorium yeah. uh, according to according to our expert the thorium can be sold because uh, especially field grade thorium can be sold to other countries because uh, it's a uh, field for those country who have a nuclear plant nuclear power plant another advantage is the amount will be very very small compared to what we have now so uh, it's 0.25 percent from what we have from what we have yeah Well, uh, they are, oh yeah, before this, funded by Linus. Uh, and then one part of it, uh, funded by Mosti. Uh, that is uh, Jabatan Nuclear. In the future, in the future, that 1% uh, R&D fund, we have, they have to use it on this uh, uh, development of uh, thorium extraction R&D program. <coughs> From Linus, yeah. Is there any rough figure on that? Four part will be about twenty-five million. Uh, Mister, do you think the uh, softening of the government stand you know, to allow them to continue? So, uh, can you explain why why you decided to extend the timeline? Yeah, in fact, uh, it's not a softening of position. Uh, before this, our concern is we do not want uh, the con continuous accumulation of radiative waste in Malaysia and then uh, so so we do not allow them to import and do not allow them to process it because that will product that will produce radiative waste so with the with the technology today that we are talking about uh, uh, thorium extraction they can either extract thorium from the waste or they can extract from the feedstock uh, lanthanide concentrate. So once they have extracted, then they go through cracking and leaching. There won't be any radiative waste. The waste will be scheduled waste because it's under one becquerel per gram. So it it it, uh, it gels well with our in initial uh, our initial intention, which is to not allow continuous accumulation of uh, radiative waste. But with this, with this uh, uh, technology, thorium extraction, they are not going to produce any uh, radiative waste in the future lah, because we are giving them two years to scale it up.